সালামু আলাইকুম আমি আবারও চলে এসেছি আয়েশা আপু তোমাদের মাঝে কেমন আছো আশা করি অনেক ভালো আছো তো আজকে আমি এখন যে টপিকটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে রক্ত তঞ্জন পদ্ধতি রক্ত তঞ্জন পদ্ধতিটা তোমাদের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ যারা এইস এস সি পরীক্ষার্থী তাদের জন্য অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট তো আমি এই টপিকটা সুন্দর বিস্তারিতভাবে তোমাদের মধ্যে তুলে ধরব আজকে ইনশাআল্লাহ আমার বিশ্বাস যে আজকে আমার ক্লাসটা করার পর তোমাদের এই তঞ্জন রক্ত তঞ্জন নিয়ে আর কোনো রকমের কোনো প্রবলেম থাকবে না ইনশাল্লাহ তবে হ্যাঁ অত তাড়াহুড়া করে আমি কিন্তু ক্লাসটা নিচ্ছি না কারণ এটা একটা বিস্তারিত আলোচনা তো একটু সুন্দরভাবে আমি গুছিয়ে তোমাদেরকে বুঝাই তো তাড়াহুড়া করে কেউ টেনে টুনে আবার দেখো না ঠিক আছে তাহলে চলে আসি আমি সুবিধার জন্য বোর্ডে লিখে রেখেছি ঠিক আছে তো দেখো এটা মনে করা হচ্ছে আমাদের একটা রক্ত বাহিকা যার ভিতর দিয়ে প্রতিনিয়ত আমাদের কি হচ্ছে দেহের ভিতর দিয়ে রক্ত সঞ্চালিত হচ্ছে তো হঠাৎ করেই কোনো একটা কারণে আমাদের কোথাও কেটে গেল তার মানে আমাদের ওই টিস্যুটা ক্ষতিগ্রস্ত হল এবং ওই টিস্যু দিয়ে আমাদের প্রচুর পরিমাণে রক্তটা বের হচ্ছে এই অবস্থায় রক্তটা বের হতে পারে না কারণ রক্তটা জমাট না বাঁধলে কিন্তু আমরা মারা যেতে পারি তাহলে রক্ত জমাট বাধাটা আসলে কি তাই না এটা আগে তোমাদের বলা উচিত কোথাও কেটে গেলে ক্ষতস্থান থেকে যখন অনবরত রক্ত বের হয় তখন রক্তের যে রক্ত রস আছে তার মধ্যে কিন্তু ফাইব্রিনোজেন নামক একটা উপাদান আছে ফাইব্রিনোজেন তখন কি হয় ভেঙে গিয়ে ফাইব্রিন জাল তৈরি করে এবং ওই জালের মধ্যে রক্তের বিভিন্ন কণিকাগুলো আটকে যায় হুম তিনটা যে কণিকা আছে আটকে যায় এবং রক্ত জমাট বেঁধে যায় তো সেই প্রসেসটাই আমরা এখন পড়ছি তাহলে মনে করো এই রক্ত বাহিকার ভেতর দিয়ে রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে এবং এই সময় হঠাৎ করে তোমার কোথাও কেটে গেছে দেখো এই জায়গাতে একটা ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে এবং এই ক্ষত স্থান থেকে আমাদের কি বের হচ্ছে রক্ত বের হচ্ছে এই রক্তটা যখন বের হবে কোথাও কেটে গেলে যখন সেই জায়গাটা ক্ষত হবে তখন ওই ক্ষত স্থানে খুব সহজে বাতাসটা টাচ করবে বাতাসের সংস্পর্শে যখন রক্তটা আসবে রক্তের যে উপাদান আমাদের রক্ত জমাট বাঁধার জন্য দেয় সেটা হচ্ছে অনুচক্রিকা হুম অনুচক্রিকা এই অনুচক্রিকাটা বাতাসের সাথে বিক্রিয়া করবে বাতাসের সাথে বিক্রিয়া করে সে ভেঙে যাবে ভেঙে গিয়ে কিসে কনভার্ট হবে থ্রম্ব প্লাস্টিন দেখো অনুচক্রিকাকে কিন্তু থ্রম্ব সাইড বলা হয় এবং থ্রম্ব সাইডটা ভেঙে গিয়ে এটা তৈরি করছে এই জন্য সেটার সাথে মিল রেখে আমরা নাম দিয়েছি থম্ব প্লাস্টিন এই যে থম্ব প্লাস্টিনটা কয় নাম্বার ফ্যাক্টর তিন নাম্বার ফ্যাক্টর এই থম্ব প্লাস্টিন তখন কি করে আমাদের রক্তে হেপারি নামও কিন্তু একটা উপাদান আছে যেটা আমাদের রক্তটাকে জমাট বাঁধতে বাধা প্রদান করে যার কারণে আমাদের রক্তটা সবসময় লিকুইড থাকে তো এই হেপারিন যতক্ষণ অ্যাক্টিভ থাকবে ততক্ষণ কিন্তু রক্ত জমাট বাঁধবে না তখন এই থম্ব প্লাস্টিনটা ফার্স্টেই বুদ্ধি করে কি করে এই যে হেপারিনটা আছে সেই হেপারিনটাকে কি করে ফেলে নষ্ট করে ফেলে এই হেপারিনটাকে নষ্ট করে ফেলে এবং রক্তের ভিতরে আমাদের প্রথম্বিন নামক একটা নিষ্ক্রিয় একটা ব্লাড ক্লটিং ফ্যাক্টর আছে নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকে এই থম্ব প্লাস্টিন এই প্রথম বিনকে তখন ক্যালসিয়াম ধাতুর উপস্থিতিতে এটাকে সক্রিয় থম্বিনে কনভার্ট করে তাহলে ভালো করে খেয়াল করো কিন্তু এই থম্ব প্লাস্টিনটা ফার্স্টে তৈরি হচ্ছে এবং এ কি করছে প্রথম বিনকে ক্যালসিয়ামের আয়নের উপস্থিতিতে সক্রিয় থম্বিনে কনভার্ট করছে এখন এই থম্বিনটা কি করবে এই যে থম্বিনটা আছে এই থম্বিনটা এখন বিক্রিয়া করবে ফ্রাই বিনোজেনের সাথে এই যে ফ্রাই বিনোজেন আছে ফ্রাই ব্রিনোজেন ফ্রাই না ফ্রাই ব্রিনোজেন এই ফ্রাই ব্রিনোজেন শব্দটার আসলে ফাইবার থেকে এসেছে ফাইবার মানে হচ্ছে সুতার মতন তন্তুর মতন দেখতে এই ফাইব্রিনোজেনকে তখন এই থম্বিনটা ভেঙে দিবে ভেঙে দিয়ে কি তৈরি করবে ছোট ছোট কি তৈরি করবে এরকম সুতার মতন কিছু ফাইবার তৈরি করবে যেটাকে আমরা সিঙ্গেল অবস্থায় কি বলবো মনোমার বলবো অনেকগুলো ফাইবার যখন একসাথে এরকমভাবে যুক্ত হবে তখন সেই ফাইবারকে আবার আমরা কি বলবো পলিমার বলবো এরকম যখন পরিমারগুলো অনেকগুলো একসাথে এরকম সুন্দরভাবে কি হবে যুক্ত হবে তখন তৈরি হবে ফ্রাইবিন জালো এবং এই জালের ভিতরে সুন্দরভাবে আমাদের রক্তের বিভিন্ন অংশগুলো কি হয়ে যাবে আটকে যাবে এবং তখনই আমাদের রক্তটা জমাট বেঁধে যাবে এই যে রক্ত জমাট পদ্ধতি এই রক্ত যে জমাট বেঁধে গেল এই রক্ত জমাট বাঁধার পরে রক্তের মধ্যে একটা রস পাওয়া যায় এইটাকে আমরা কি বলি সিরাম বলি এই যে সিরাম এটাও কিন্তু একটা রক্ত রস কিন্তু এখানে তোমার পার্থক্য হচ্ছে এখানে এক নং ফ্যাক্টর দুই নং ফ্যাক্টর পাঁচ নং এবং আট নং ফ্যাক্টর পুরোপুরি অ্যাবসেন্ট থাকে এটা কিন্তু তোমাদের অ্যাডমিশনের জন্য এম সিকে আসতে পারে যে রক্ত জমাট বাঁধার পরে যে সিরাম থাকে সেখানে কোন রক্ত 
তঞ্জন ফ্যাক্টরটা অনুপস্থিত তাহলে আশা করছি তোমরা এটা উত্তর দিতে পারবা তাহলে পুরো প্রসেসটা আমি আরেকবার বলি কোথাও কেটে যাচ্ছে রক্ত বের হচ্ছে রক্তের অনুচক্রিকার সাথে বাতাসের একটা বিক্রিয়া হয়ে অনুচক্রিকা কনভার্ট হচ্ছে থ্রম্বোপ্লাস্টিনে থ্রম্বোপ্লাস্টিনটা হেপারিনকে সঙ্গে সঙ্গে নিষ্ক্রিয় করে দিচ্ছে এবং নিষ্ক্রিয় প্রথমবিনকে ক্যালসিয়াম ধাতুর উপস্থিতিতে কি করছে সক্রিয় থ্রম্বিনে কনভার্ট করছে থ্রম্বিনটা তোমার ফাইব্রিনোজেনকে ফাইব্রিনোজেনকে ভেঙে দিবে এবং ভেঙে দিয়ে ফাইব্রিন মনোমার তৈরি করবে মনোমার থেকে পলিমার পলিমার থেকে জাল তৈরি হবে এবং সেই জালকের ভিতরে কি হয়ে যাবে রক্তটা আটকে যাবে তার মানে অবশেষে রক্ত জমান বেঁধে যাবে তুমি সুন্দর করে সিকোয়েন্স অনুসারে একটু মনে রাখার চেষ্টা করবা আমার বিশ্বাস এটা যদি পরীক্ষাতে আসে তুমি যদি সুন্দর এইভাবে ফ্লো চার্ট হিসেবে দাও এবং সুন্দর করে নিচে পয়েন্ট করে করে লিখো তাহলে তুমি ফুল মার্কস পাবে ইনশাআল্লাহ তাহলে আজকে এ পর্যন্তই খুব ভালো থেকো এবং কোনো সমস্যা থাকলে অবশ্যই আমাকে ফোন করবা তাহলে অনেক অনেক শুভেচ্ছা ভালো থাকবে আল্লাহ